എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അശ്വിൻ ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സീരീസിൻ്റെ തേർഡ് സീസൺ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളതൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ വണ്ടടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ക്വാണ്ട ഫിസിക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ ഒരു വേറെ ലെവലായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാരണം അമ്മാതിരി ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് തേർഡ് സീസണിലുള്ളത് പണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രല്ല എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റഫർ നോളിൻ്റെ സിനിമ കണ്ട് നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം പേരും വണ്ടടിച്ച് ഇങ്ങനെ കിളി പോരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ട്രാവലും ബ്ലാക്ക് ഹോളും ആയിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടൈം ട്രാവൽ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഘടകം തന്നെയാണ് കാരണം പാസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു എവറിത്തിങ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാറുള്ളത് അല്ലേ ദ എൻഡ് ഈസ് ദ ബെയിനി അങ്ങനെ പക്ഷേ ടൈം ട്രാവൽ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് ക്വാണ്ടം മെ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരുപാട് മേഖലകൾ ഈ ഒരു സീരീസിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മെനി വേൾഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഹിക്സ് ബോസോൺ ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്ക്ലിമെൻറ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ യൂണിവേഴ്സ് ബി ടാ ഡി കെ ഹിക്സ് ഫീൽഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റിയാലിറ്റി പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈം ട്രാവൽ ഇത്രത്തോളം ഇതിനപ്പുറമുള്ള എലമെൻസും അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സീരീസിൽ ബാരൻ ബോ ഒഡാർ അതാണ് ഡാർക്കിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ആ ഒരു രണ്ടാൾക്കാരുടെ പടം കാണാം അല്ലേ അവർ രണ്ടുപേരും ഇതിൻ്റെ ആർട്ടും ആർട്ടിസ്റ്റും എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ എന്നുള്ള പേര് പലർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സിനിമയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ ഇവരെ പറ്റി ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും അറിയത്തില്ല ദയവായിട്ട് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഡാർക്കിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആ ആൾക്കാരെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയുക കാരണം അവരെയൊക്കെ അറിഞ്ഞ് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു തവണ എങ്കിലും മനസ്സിൽ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇവരൊക്കെ എത്രത്തോളം ബ്രില്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ടൈം ട്രാവലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടൈം ട്രാവൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പാസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോള് അതുപോലെ തന്നെ വേം ഹോള് പിന്നെ ടൈം ഡയറേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആക്ച്വലി പാസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ താഴത്ത് കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കഴിയുന്നവർ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം കൃത്യം പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജൂൺ ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് അന്ന് സ്റ്റീവൻ ഹോക്കിൻസ് സ്റ്റീവൻ ഹോക്കിൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊന്നല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഡിസേബിലിറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസിനെ പറ്റി എല്ലാം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഇരിപ്പിലിരുന്നിട്ടും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ ഇരുപത്തെട്ടിന് അദ്ദേഹം ഒരു പാർട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പാർട്ടി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഈ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇതിൻ്റെ ക്ഷണം ആൾക്കാർക്ക് അയച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ട്രാവലേഴ്സിനുള്ള ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ടൈമിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ എന്താണെന്നറിയാലോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടി ആയിരുന്നു അതായത് ഈ ഒരു പാർട്ടി നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ടൈം ട്രാവലേഴ്സിന് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ക്ഷണം പുറത്തു വിട്ടത് ഇൻവിറ്റേഷൻ പുറത്തു വിട്ടത് അപ്പോൾ അതറിയണമെങ്കിൽ ടൈം ട്രാവലേഴ്സിന് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെല്ലാം ടൈം ട്രാവലേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ ഒരു പാർട്ടിക്ക് ആരും തന്നെ വന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം അദ്ദേഹം അവിടെ അത്രയും നേരവും അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ടൈം ട്രാവലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പോയി സഹായിക്കുക ദയവായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തെട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമാവും എന്തായാലും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിച്ച ആ ഒരു ക്ഷണം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം നിലനിൽക്കുമെന്നാണ്
ഈ ഒരു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവും ഹില്ലർ ഉണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് തന്നെ വളരെ വലുതാണ് ലോകത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ബാധിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരുപാട് ജൂതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കി ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജൂതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിയതിൻ്റെ ഒപ്പം കുറേ ജൂതന്മാർ പലായനം ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെട്ട് പല ദേശങ്ങളിലേക്കും രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പോയി അപ്പോൾ അവരവിടെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും അവിടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുകയും അവിടെയാണ് അവരുടെ തലമുറ കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആ രാജ്യത്ത് ഉള്ള ഈ ഈ പറയുന്ന രക്ഷപ്പെട്ട് പോയ ജൂതന്മാരുടെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് പഴയ കാലത്തിലേക്ക് പോയി ഹില്ലറെ കൊല്ലാന്ന് ഓക്കെ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് പോയി ഹില്ലറെ കൊന്നു പക്ഷേ ഒരു വിഷയമുണ്ട് പഴയ കാലത്തിലേക്ക് പോയി ഹില്ലറെ കൊല്ലുമ്പോഴേക്കും ഇവർ പലായനം ചെയ്യുന്നില്ല ആ ദേശത്ത് ഈ പറയുന്ന പേഴ്സൺ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അവിടെ പോയി വേറൊരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവിടെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചാകാം അവർക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായത് അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കില്ലറിന് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന കില്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേഴ്സണ് ഒരർത്ഥവും ഇല്ല അത് ഡസിൻ മേക്ക് എ സെൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊല്ലണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുണ്ടാകുമല്ലോ ഈ പറയുന്ന ഹില്ലറിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നുണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കില്ലറിന് അവിടെ യാതൊരുവിധ പ്രസക്തിയില്ല ഇതിനെയാണ് ഹില്ലർ പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെയിം ലൈക്ക് ആണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാരഡോക്സ് അത് ഭൂരിഭാഗം പേരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പനെ അപ്പൂപ്പൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മയെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന മുമ്പ് അവർ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ തട്ടിക്കളയുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മളുണ്ടാകുന്നില്ല അല്ല നമ്മളുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പോയി കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് അതൊരു വിഷയമല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ജീവിക്കുന്നു നമ്മുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ജനിക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ പോകാൻ പാടില്ലേ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇവർ ജനിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന പടം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഈ പടം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഉള്ളു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പടം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ അപ്പൂപ്പനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അപ്പൂപ്പനെ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പൻ അവിടെയുണ്ട് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു ഇതാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാരഡോക്സ് വരുന്ന വിഷയം അടുത്ത പാരഡോക്സ് ആണ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് പാരഡോക്സ് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കൃതികളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു കൃതി എടുക്കുക മെർച്ചൻ്റ് ഓഫ് എനീസ് ഭൂരിഭാഗം പേർക്ക് അറിയാവുന്ന കൃതിയാണല്ലോ മാംസം വെട്ടി കൊടുക്കുന്ന ഷൈലോക്ക് ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൃതി കാണാപ്പാടം അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഷേക്സ്പിയർ ഈ കൃതി എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഷേക്സ്പിയറിന് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൃതിയുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ പകർത്തി എഴുതിക്കോളാൻ പറയാണ് ഓക്കെ ഷേക്സ്പിയർ നമ്മൾ പറയുന്ന കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ നിന്നോ അതെടുത്ത് എഴുതി എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടം വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കൃതിയായിട്ട് വായിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു വിഷയമുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കൃതി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മളത് പാസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ബുക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ട് ഷേക്സ്പിയറിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൃതിയുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ നിങ്ങളുടെ പേരിലേക്ക് എഴുതിക്കോ എന്നും പറഞ്ഞു ഈ കൃതി ആരെഴുതിയതാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് പാരഡോക്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പാരഡോക്സുകൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഭാവിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രസൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പോലും ഇവിടെ ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഭാവിയിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് ആരാന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ അത് ചോദ്യം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ എങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഭാവിയിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തോന്നും അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ചുമ്മാ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോലെ അത് ആക്ച്വലി പോസിബിൾ ഒന്നുമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം എന്നോണം എന്നോണമുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു
അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവരെ കൊല്ലും ഈ പറയുന്ന പാരഡോക്സുകൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് ഭിത്തി പോലെ അവരെ നമ്മളെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് നിർത്തിയാണോ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് രസകരമായ ചിന്തകളും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം തരാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ പറയുന്ന കൂപ്പർ ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾക്ക് മർഫിന് ക്വാണ്ടം ഡാറ്റയിലൂടെ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൈമാറുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ പറയുന്ന കാര്യം വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം പാസ്റ്റ് ആണോ മാറ്റി എഴുതിയത് ഈ പറയുന്ന ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു വാളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുമെന്ന് അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചെഴുതുക ചിന്തിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെയാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ്റെ ബ്രില്യൻസും നിങ്ങളുടെ ബ്രില്യൻസും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം കൂപ്പർ ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് തൻ്റെ കൊച്ചായിരിക്കുന്ന മകൾക്കും പ്രായമായിരിക്കുന്ന മകൾക്കും ക്വാണ്ടം ഡാറ്റയിലൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അവിടെ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ്റെ ബ്രില്യൻസും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള തന്നെ ഒരു സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആറ് ഒരു മികച്ച സിനിമ ഒരു മാജിക്കായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു അപ്പുപ്പനെ കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല ഫസ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എതിരായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ മോളി മോളി വെച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പോത്തസിസുകളിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ചിന്താഗതിയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സ് റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഭാവിയിലേക്ക് ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അപ്പുപ്പനെ കൊല്ലുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊല്ലുന്ന അപ്പുപ്പൻ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പ്രപഞ്ചമാണ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സ് നമ്മൾ പാരൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സ് ആ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സിലുള്ള അപ്പുപ്പനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊല്ലുന്നത് ആ പറയുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സിൽ മറ്റൊരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാരഡോക്സ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇപ്പോഴുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്തുക അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അതിൻ്റെ കടന്നു വരും അപ്പോൾ അവിടെയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിനെ മറികടക്കാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ടൈം ട്രാവലിൽ പാസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാം കാരണം ഫ്യൂച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഈവൻ ഹാപ്പനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് ഏത് പോസിബിലിറ്റിയിലായിരിക്കും ഏത് പോസിബിലിറ്റിയിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് രണ്ടും സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽപ്പുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് പാസ്റ്റിലേക്ക് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് തിയറട്ടിക്കലി നമുക്ക് പല വഴികൾ പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ തന്നെയായിരിക്കും എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും എന്തായാലും ടൈം ട്രാവൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സിനിമകൾക്കും ഫിക്ഷനും പറ്റി ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ടൈം ട്രാവൽ അല്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു നല്ല വിഷയമായിട്